จะจับมือเธอไว้ไม่ยอมให้เธอไปไหนจะพูดเลยเธอไปทุกวันฉันไม่ยอมไปเลยแม้ว่าวันพรุ่งนี้จะจมไปอยู่ที่มันรุนแรงขอแค่เธอใช่ไหมขอแค่เรามีกันทุกวันก็คงจะเสียสุดแล้วรักของเราจะมีไม่ใช่แค่วันพรุ่งนี้起得早，我一夜没有睡啊！ Oh, 那你怎么不睡觉？我在做职业调查，我都做了好几个网站，好几种模式，但是还是告诉我，我最适合的竟然还是在酒店工作。没什么奇怪的，我觉得你还是适合酒店行业。你做这一行不是挺开心的吗？真的吗？是啊，你很适合做这个。要是你不喜欢的话，我早就听到你抱怨了。不过我要是继续回去做酒店行业，估计得要去进修了。但是你也工作好几年了，你要去学什么？要是我不继续进修，我以后肯定还是只能当一个普通员工。但是我想要走的更加的远。我依赖我爸实在是太久了，我想要靠我自己站起来，而且站得更高。而且能做得更好，加油，又在加油，我全力支持你。嗯，但现在我想睡觉。嗯、哦，早上好。晚安，晚安，来来，起来，起来。我这么睡。哎呀，不可以，不行，我比我大三倍还大。嗯。走了走了走了，请睡吧。不是我带你去吗？好，去吧去吧。哎、啊，那边在那边。哎，嗯，那边是哪里啊？问的好，这里就是我的王国。大哥，嗯、你在搞什么鬼啊？喂，这是看不起我，把你的话收回。咽回去，搞鬼这个词，给我咽回去。不许对我说这词。今天是我的好日子，我想做什么都可以。哈哈，我告诉你。我把你掳过来，小女孩儿，只是想让你的生活刺激点儿。刺激什么？我快被你吓死了，被吓死了，谁能负得了责呀？你在玩什么？弱，太弱了。能对你的人生负责任的人，就站在这里，老地方。还有这个小家伙，能够为你的心负责。如果要叫我出来吃饭，可以好好说呀。住口！别说话。你的心现在还不知道在哪儿漂泊，它飘到了那个都市的白脸小子那里。大哥，我无法接受。而且最重要的是。
最绅士的方法，就是不与有对象的人交往，不与有对象的人一起吃饭。我所做的一切都必须符合风俗习惯，你明白吗？哦，真是太符合了，直接把我绑过来。嗯，过来坐，说太多话了，菜都凉了。请我吃饭吗？你说什么？衣服不错啊，你选的吗？嗯嗯。嘿，你看，那是我们的服装啊。啊！啊！快去追！怎么了，大哥？干什么？怎么回事？啊、这是我们的服装。啊好快点！大哥，你的菜，拿过来，拿过来，给我，接着吃。还要接着吃？是啊，不过这样也好，这是我们的大冒险。这、呃、这还不够吗？走，我们去冒险。嗯，嗯，啊，大哥，啊，啊大哥，啊、挺好玩儿，哈哈，要开始了。嗯再待一会儿感受一下。不行，待会儿人家车就出发了，快走！起来，起来！哎，大哥大哥，不要说你要吐了，不能吐在这儿，大哥！哎呦，快出去，快出去，快出去！哎，对不起、啊。
，冰淇淋来了，谢谢。黑黑的是什么？我送你的，我买来送给你的，看到这个就想起你了。这个是什么什么鸟啊？企鹅，非常像你。怎么像了？<笑>超级像。你看看他的眼睛，跟闪电一样细。脸黑黑的，眼睛大大的，嘴巴尖尖的，憨憨的。<笑>憨憨的，憨憨的，可爱，特别可爱。<笑>到底谁可爱？不可爱吗？一般般。那还给我。哎，不不不，我会收好的。你要收好、哦。挂起来，你看。嗯。今天开心吗？挺开心的。挺好，还以为你不开心，看你开心，我也开心。谢谢你带我来玩，应该是我感谢你才对。你感谢我什么？谢谢你一起来，我可不是自愿来的，是你把我绑过来的，绑架过来的。不是的，我的意思是，谢谢你走进我的人生。自从我在。菲尼斯达工作以来，我整天就一副嘻嘻哈哈、整天搞笑、一副很能干的样子。这一切是因为我不想倾诉我的私事。但是遇见你之后，我就觉得也没这么糟糕。你可以去尝试看看。尤其是知道你小时候保护卡文的事之后，我是真的有嫉妒的感觉。要是我小时候再幸运一点，有你或者有其他保护我的人，应该挺好的。杜拉哥。看什么？干什么？一副可怜我的样子。我觉得我现在从你这里得到了一种力量，我要去做一件特别重要的事。大哥，你把玩笑和真话混在一起说，我都被你弄糊涂了。到底哪个才是真的呀？啊？不知道。<笑>喂。哦。好的，好的，一会儿见，拜拜。你快去吧，老板应该很担心你。嗯，那我先走了，拜拜。功夫小妹，一开始我想着，我不能当你的哥哥。
我改变主意了。现在，只要当你哥哥就足够了。好好照顾自己。再见。你呀、啊，是可真多呀，<笑>搞得好像我们两个以后不会再见面了一样。我们还会在公司见的，千万不要太想我啊！<笑>走了，拜拜。不要太想你。打扰了，请问副主编在吗？我来找副主编。啊，宁先生，副主编，是。有人联系印刷厂印刷特刊，是您让联系的吗？等等，不是我。啊，那是谁啊？你稍等一下。副主编，是，你那边的印刷先暂停一下。我会尽快完成采访送过去的。好的，那麻烦您尽快。好的，那我先走了。可诺给你买的点心，这是非常杂杂给你，还要放到我们的应用程序上，要有丰富的内涵，因为有很多人在看，这样不行的。大哥和顿哥哥不来上班吗？哦，我告诉你啊，我不知道杜拉在哪儿，但是我肯定的是，顿哥在厕所里睡觉呢。嗯，但是他的东西也不在啊。各位，副总裁的名单已经公布了，过来，哦、一起看邮件。真的吗？已经公布了吗？真的吗，姐？谁啊？喂，看看去。公了吗？杜拉哥不在，顿克哥也不在，谁呀、啊？你好，这边请。来来来来，哪儿呢哪儿呢？哦，真想知道是谁啊？啊，在哪呢？哦，请进。我是菲尼斯达的副主编卡文。你好，我是 Z。哇！哦，天哪！我是贝洛麦，也就是吉拉集团的新任副总裁。这都是怎么回事啊？要早知道是这样的话，哈拉姐不会老是凶他了，没错是不是、啊？我对所有人都这么凶。不过也挺有意思的，没想到这种事会真的发生。嗯，还以为只有电视里有。对啊，各位，我把我的侄子。
贝洛麦，小名敦克，<笑>敦克，介绍给大家认识喽。不过，也不用了吧？啊，你自己介绍一下吧。好，我先去喝茶了。啊，好的。嗯，去吧。我嗯，我是。喂，你是怎么回事啊？你这是没有事做了吗？啊？哥，说真的，你真的是很闲吗？微服私访，追求真爱，我还以为是哪部很扯的电视剧呢。怎么了？哎，你搞笑呢？不是的，我只是想知道要怎么去管理，想来视察一下都是怎么运作的，明白吗？呃，公司是一个怎么样的运作系统，就这样而已，明白吗？就像姑姑教的那样，怎么样？我帅不帅？很帅呀！啊、别伤害我的老公，亲爱的。既然你已经是一个大人物了，对吧？那你就跟总裁说一下，别把菲尼斯达关掉。不关掉，好不好？可以吗？我也不想关掉的，我也去说过了，但是苏西姑姑也跟你们说过了啊，不是吗？说什么？总部那边做出的决定啊，我不能去插手，没办法。唉，所以要失业了，解散吧。解散，干活去！你怎么一点权利都没有啊？你，你真的是主编的侄子吗？不靠谱啊你！好热啊！你说你什么时候能不这样？什么？我跟你说了，我会负责那十二页的内容。我的意思是，你什么时候能不把人弄得稀里糊涂的？卡文先生，是你先联系我，然后想见我，我只是回复你而已。好吧。嗯、这里面就是照片还有采访的内容，杜拉先生已经都完成了。接下来的就拜托卡文先生来完成了。你这么做是为了什么为了菲尼斯达，话说你要怎么做？我看了所有员工的资料，因为你爸爸的事，对吗？所以你隐藏了自己。现在你是在用你的人生在冒险，我有职业道德，不会利用这种事情的。我觉得你是固执。一开始我想让功夫小妹来做，但我想了想，我更希望你来做决定。难道你就没有想想后果吗？卡文先生，人是不可能永远瞒着一切。我不知道你都做了什么样的准备。但我不会让你有麻烦的。这不是我想要的菲尼斯达。给其他杂志社做吧。不。如果有人向公众公开我的身份，我希望是菲尼斯达。你知道是为什么吗？我在菲尼斯达待了好几年，比你久多了。菲尼斯达就像家一样，这个家里也有家人，有朋友，有兄弟姐妹。现在所有人都为这个家奋斗，我不能无动于衷。
拜托你了。你好，功夫小妹。是帕洛派里，是我。我决定好了，我要接受采访，告诉大家我的真实身份。林先生，我决定不把采访加进去了。是的，印刷原本内容吧。对，非常感谢。我是菲尼斯达的副主编，能不能收回最新一期的特刊？什么？助理吗？你好，麻烦人多拉先生接电话。他出去了吗？那他有说什么吗？谢谢你。我真的很佩服你的职业道德，老板，真固执。我不得不亲自出马。你知不知道昨晚几乎没睡呀、啊？不过算了，谢谢你。为了菲尼斯达，一直尽心尽力。还有，拜托你照顾好功夫小妹。另外，不用找我，你找不到的。看这期的阅读量，是啊。等等，怎么会有 Z 作家的特别专访啊？哦，哪儿呢哪儿呢？真的吗？哪儿呢？等等，哎，我们不但采访了 Z，Z， 他本人。
怎么不接电话？你要去找杜拉吗？嗯。我想跟他谈一谈关于公开身份的事情。不用去了，我查过了，他已经离开了。离开了吗？怎么什么都不说，总喜欢这样做？怎么可能不说呢？一定跟你说过了。你看看这个，怎么打不开？登客，是，看一下这个，也要修改的。啊，好的，帕拉姐。想来想去都不敢相信，这居然就是杜拉。是啊，要是知道他就是这，早就让他签名。嗯，他一声不吭就走了。没错，杜拉真的太酷了。对，好像啊。确实啊。注重细节。没错。功夫小妹，我要吃火锅，今天有道斯福塞的优惠。您请客吗？<笑>顿克哥，大家好，大家好，呃，我是，大家好，大家好，早上好，看来大家都来齐了。其实，一开始没想让这个视频这么早被放出来的，可能要再等一段时间。但是呢，是不可能了。科诺可能手快点开了。很抱歉，让大家有不好的感受，看到了我的采访，或者是我一声不吭的离开了公司。啊，对不起啊。我我就一个一个和你们告别好了，或者当做这个是我的道歉视频吧。帕拉姐，我相信大家都看到了，她肩负的工作比我们都重，也为我们这个团队牺牲了很多。我相信大家都是一样的感受，有帕拉姐的带领是一种幸运。因为要是没有帕拉姐，我们的团队也不会有今天。所以，请帕拉姐相信自己，一定能够成功当上主编。因为我们真的对你有信心。邓科哥，都这把年纪了啊，别再偷懒了。我懒吗？<笑>我一直都有观察到，在我郁闷或者是我开心的时候，你总是第一个来到我身边的人。或许。这个是我最想念的了，科诺，因为你，所以大家现在才在这里看到我的视频。我不希望你一直把自己当成是初级或者是其他的，因为总有一天你会成为高级或者是更高的职位。所以我想让你记住，你也是菲尼斯达不可或缺的一员。然后拜托你照顾梅姐，梅姐。我应该会很想念你的声音吧，因为每次来上班或者下班的时候，都会先听到你的声音。<笑>我想告诉你的事情是，爱情就是这样的，有时候不能给予过多的期望。我相信你和科诺在一起会很幸福。莹莹还有春普，春普，其实我见过很多次了。你们在看我写的文章，然后总有很多好的反馈。一开始还挺不好意思的。后来也就习惯了，习惯就觉得
或许我的书是真的不错。呃，我偷偷给你们签名了。嗯，在第一版的第二十页。这是英英的生日，然后偷偷在第二十九页签名了。这是春普和春普的生日，希望你们能喜欢。然后呢，说些其他的。你们三个是很棒的人。老板卡文，其实如果你没有每天装酷，假装对大家这么凶的话，我觉得工作之外，我们应该可以成为很好的朋友。但这并不能改变老板很有能力的事实，我真的必须承认。过去三个月以来，我承认你是我所有合作过的人里最有能力的一个。我认为大家应该。也跟我一样感谢你，这三个月跟我们一起奋斗，很感谢。啊，苏西姐、苏西小姐、苏西老板，加油，爱拼才会赢。威尼斯达一定行。其实，大家可能会有点好奇，为什么我会待在菲尼斯达？明明本身就是一个作家了。其实这也不奇怪，如果换作是我的话，我也会好奇的。不过呢，其实作家还挺孤单的。我来菲尼斯达的时候，我从第一天就知道。这里一定能成为一个特别的地方，也确实如此。如今，我有家人，我离开了，但我还有兄弟姐妹，有许许多多的朋友在这里。但菲尼斯达并不煽情。好了，视频结束。啊，但是，杜拉哥怎么没提到帕洛派林啊？怎么能忘了呢？呃，还有一个人，这个人也是菲尼斯达重要的一部分。欧顿，是，祝你好运，欧顿，走了。我是菲尼斯达的帕拉。哦，已经到期了是吗？好的，好的，谢谢，再见。帕洛派里，采购部那边让你回去了。嗯、刚才杜拉哥离开了，现在帕洛姐也要走了吗？你们俩不在，这里可就不热闹了，对吗？顿哥哥，不能让帕洛继续留下来吗？呃，可以是可以，但是那边也很缺人。别忘了，当时也是临时紧急调了帕洛派林过来这里的，他也是接下了这个借调任务。现在呢，就是那边也想让他回到采购部的工作岗位上，我们也要理解一下他们。欢送会怎么样？我的钱包不空，你们就别想回家。走。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒功夫小妹，我知道你在偷听，已经看过了对吧？这期特别专访。
我知道你现在可能糊里糊涂的。为什么一开始不告诉你？是这样的，即使是我们之间美好的时光是这样短暂，我也很高兴。但是，因为我的过去，让我悲观，就像噩梦。转念一想。一点都不苦，啊！我看着像个胆小鬼，从来就不敢往前跨一步。我也没有勇气去面对。不过，也要谢谢你，让我明白，觉得现在应该是最合适的时候，我终于能往前跨一步了。所以，等着我的好消息。走了啊，拜拜。哎，一头雾水了吧？谁说我就只说这一点话？我有很多话想要说，不过现在呢，我能够有今天，是因为我有信心，然后做了我热爱的事。什么时候能找到真正让自己开心的事？重要的是要活出自我。不管别人怎么说，不管别人怎么看，每个人都有自己的价值。要是哪天你灰心或者是想我了，都可以再看看这个视频。我走了，拜拜。请多多关照，我叫杜拉，你可以叫我杜拉哥。你好，帕洛帕里。你是功夫小妹对吧？我记得。这家店真的超级棒，是这附近最好吃的店了，试试看。这么大的人吃不了辣，这么大的人。<笑>我小的时候。我没有现在这么丑。我告诉你，我一点都不喜欢那些总喜欢自嘲，把自己当成丑角这样，因为这是在贬低自己的价值。我相信你自己一定有自己的价值。好了吗？不，要不要开快车呢？要不要开快车呢？很危险的那种。阿姆。真是个大好人，谢谢你啊。
็ยังคงเหมือนเดิมทุกคืนวันมันยังไม่เคยเจอจางภาพของเธอที่มียังชัดเจนอยู่ทุกทีแม้ว่าวันนี้เราจะห่างไกลยังเป็นเธอที่อยู่ในหัวใจฉันไม่เคยมีใครยังคิดถึงเธอนานแล้วที่ไม่ได้เจอแต่ฉันยังมีเธอเสมอไม่เคยคิดจะเปลี่ยนใจจะจะลืมกันแล้วหรือคิดเหมือนกันบ้างไหมจะเป็นยังไงอยากกลับไปอยู่ข้างเธอและฉันจะไม่ยอมปล่อยเธอให้จากไปไหน